ഹലലുയ്യ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ദൈവം നൽകിയ വലിയ കൃപയ്ക്കായിട്ട് ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേദഭാഗം വിശുദ്ധന്മാർക്ക് നമ്മളെ യൂതായുടെ ലേഖനത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിന്നാണ് പഠിച്ചത് പ്രിയരെ നമുക്ക് പൊതുവിലുള്ള രക്ഷയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുവാൻ സകല പ്രയത്നവും ചെയ്യുകയിൽ പൊതുവിലുള്ള രക്ഷയെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എംഫസൈസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചതായ കാര്യം കോമൺ സാൽവേഷൻ എന്നാൽ ശരിക്കും യൂത പറയുന്നത് ഞാൻ എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോമൺ സാൽവേഷനെ കുറിച്ചാണ് അത് വളരെ ഡിലിജൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ഉദ്ദേശിച്ചു ജാഗ്രതയോടുകൂടെ എഴുതുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു എന്നാൽ അത് എഴുതാനെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു വലിയ പോരാട്ടത്തെക്കുറിച്ചും കൂടെ എഴുതണം അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഒരിക്കലായി ഫലമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് പ്രബോധിപ്പിച്ചെഴുതാൻ ആവശ്യമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ രണ്ടും അത്യാവശ്യമാണ് പൊതുവിലുള്ള രക്ഷയെക്കുറിച്ച് കോമൺ സാൽവേഷൻ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകണം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ വളരെ ഡിലിജൻ്റ് ആയിട്ട് ജാഗ്രതയോടുകൂടെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അപ്പം നമ്മളും ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉപദേശത്തെക്കുറിച്ച് രക്ഷയുടെ ഉപദേശത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ജാഗ്രതയോടുകൂടെ പഠിക്കണം എന്താണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്ന് ചിന്ത പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണം അത് നമ്മൾ പഠിക്കുകയും വേണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയും വേണം അതാണ് നമ്മൾ രാവിലത്തെ സെഷനിൽ കേട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ രക്ഷ അത് ഇറ്റ് ഇസ് എ കോമൺ സാൽവേഷൻ അത് പൊതുവിലുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ചില ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല അത് എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാണ് താൻ മൂന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇന്നവിറ്റബിൾ ഈ രക്ഷ വളരെ അനിവാര്യവുമാണ് അതായത് ഇതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രാവിലെ ഈ എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ടുള്ള രക്ഷയുടെ കാര്യം പറയുന്നത് പ്രാണവായുവായിട്ട് നമുക്ക് ആകെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ മാത്രമാണ് വേറെ വായു വേറെ ഗ്യാസസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും ശ്വസിച്ച് നമുക്ക് ആർക്കും ജീവിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അതുപോലെ നിത്യജീവന് വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് അല്ലാതെ നമുക്കൊരിക്കലും ഓക്കെ അവരവരുടെ ദൈവത്തെ വിളിക്കട്ടെ നമ്മൾ നമ്മളെ ദൈവത്തെ വിളിക്കാം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് നമ്മൾ ഇൻടോളറൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടല്ല അതാണ് സത്യം അതുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫനറ്റിക് ആണെന്ന് ആൾക്കാർ പറയും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൈ ആർ ഓൾവേസ് പ്രൊജക്റ്റിങ് ജീസസ് 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 വൈ ആർ നോട്ട് ജസ്റ്റ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഓൾ യു നോ അല്ലാവിങ് അതർ പീപ്പിൾ ടു ബിലീവ് ഇൻ ദയർ ഗാഡ് അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് അതിപ്പം ഹീലിയം ശ്വസിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഉള്ളൂ ഒരുത്തം പറയുകയാണ് എല്ലാം ഗ്യാസല്ലേ ഇനി ഓക്സിജൻ തന്നെ ശ്വസിക്കണം എന്നതിനകത്ത് നിർബന്ധം ഹീലിയം ആണെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം പക്ഷെ ഹീലിയം ശ്വസിക്കാൻ പറയും അതുവും അതറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് സങ്കടത്തോടു കൂടിയായി പറയുന്നതല്ലാതെ ദേഷ്യം കൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇല്ല എല്ലാവരും ഓക്സിജൻ ശ്വസിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ നടത്തുന്നില്ല അവിടെ എവ്രിബഡി ഇത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അല്ലാതെ ചില ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല ചില ജാതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല വേദപുസ്തകത്തിൽ അങ്ങനത്തെ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒരു ജാതിയേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യൻ സകല മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെയും രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചത് സകല മനുഷ്യർക്കും രക്ഷാകരമായ ദൈവകൃപ ഉദിച്ചുവല്ലോ ഇത് സകല മനുഷ്യർക്കും അല്ലാതെ ചില ആളുകൾക്കല്ല സകല മനുഷ്യർക്കും ആർക്കാണ് ഈ രക്ഷ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് സകല മനുഷ്യർക്കും അതുകൊണ്ട് ഇത് പൊതുവിലുള്ള രക്ഷയാണ് രണ്ട് ഈ രക്ഷ പൊതുവിലുള്ളതാണ് എല്ലാവർക്കും അവൈലബിളാണ് ഇതേ ഉള്ളു മാർഗം ഓക്സിജൻ മാത്രമേ പ്രാണവായുവായിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഓക്സിജൻ ദൈവം എല്ലാവർക്കും അവൈലബിളാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്സിജൻ എങ്ങാനും വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കേണ്ടി വന്നാലും നിലത്തെ ഗതി നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു ഒരു ദിവസത്തേക്കെങ്ങാനും ഓക്സിജൻ വാങ്ങിക്കുന്നത് തന്നെ നമുക്കറിയാം 
Yes, Christopher gets a very ladder, oxygen, very ladder, and an alcoholic matilla. Oxygen, very late. Then the wine can on the Lalia, very on the Lion. Pache, I very early oxygen, Andrisha till the end of the Rikiana, free eyed to the Rikiana, free eyed to the Renanoka Valley in the Namako in the owner. Pache, free eyed to the Renan Valley in the La, Vela could come but tatha the one of free eyed to the Renan. Oxygen, very over to the Angle Iron and Gil. Orang manusia ni jiwi kian kerjilah nalarnya tu orang tu kereta orang tu dayu orang tu hokai, entah bila ni lari free ajar tu. Ini boleh. Yesus Kristus tu orang Yesus Kristus tu orang tu orang reksha entah bila ini tu. Bela illa tu dah la, bela illa tu dah ayat orang dah la. Ini sahaja ni mahi terus tu. Bela korang tu orang ni kewan arkum kerja tu tu orang tu. Aman ada ni sahaja ni mahi nalgii entah matra mana tu. Aduh dayu tu ni kerubaya. Aduh orang tu bila ini tu sakala manusia arkum reksha agama ayat dayu tu keruba udih cibello. Kurbanya ular suri ni, anak, nama la khalvali krusil kan anak tu. Nih di suri ni anak men, samsiya pun tidak. Yesus kereta pun nih di suri ni anak, aman berindu. Nih di suri ni ayah kereta pun berindu anak. Nih di orang le, ajaran beri kewan kereta pun berindu anak. Percaya, Yesus kereta pun dia orang amat terbaru. Nih di ule, of course, righteousness is there. God is righteous. Nih di orang le, he is a just God. Percaya, an nih di kewan perut aman karunia itu mai tuan tu. Kalau boleh krusial, ni dia orang suri ni udah cari dengan gel. Nama kalau kan jadi ni dia dikepala ni kerja tidak ada. Tapi saya orang udah cari dengan mana? Kurupa. Aduh orang orang pelajar itu sakala manusia kerja macam mana? Maya, dewa kurupa udah cuci lalu. Pergi orang orang ini, akal beri dia krusial. Yesus kereta awal curi ni kurupa yang mana? Nama kita cek ini dah ni mai tinggal nada. Yang nolada, nama kita marah tu boleh le. Apabila ini universal, itu, alanggil ini common salvation, aduh, semua orang kau mula dana, semua orang kau abai ini bola dana, semua orang kau inna bici bola dana. Kali ini beri orang tuh illa, eksklusif dana. Entahnya illa, aduh, syakti bola dana, semua orang ini inna cik kuan syakti bola dana. Ia itu resource ini yang pertiaga dah, kalau cik kari ini bola, ubi ubi cik kari ini bola, ada resource itu kau nak terikim, elle, orang orang mana? Ati kalau ni alih makanan tu kalau yang orang, ni tu juga ni alih kudut orang ni alih lagi cahid orang tu kerjanya alih naturally itu semua itu. Ya terus ni kalau orang ni kalau kerjanya dream ball, ada burn out tau. Pasai Yesu ini dia cruise ni lekshe itu perhati aga dah. Ada visiasi kau na even lekshe kau ini dewa syakti aga tu. Pola pola yang ana suami saya sudah kuli cah, ni kita lekshe illa. Aduh, visiosi kau na evanim, anda mehudanim, pinna evanim, reksha kau ahi, dewi wa syakti agam. It is a power of salvation, power to save people from their sins. Ya terbaik leh, orang kodiyo, patu kodiyo, ahi rang kodiyo ala. Ya terbaik jenengal bumi ilunda itu ndo, abar ke allah abar ke mabisya ma ayer, binder pun aligi alim. Yesu min director tilu leh ulah, binder per resource terlalu bogat illa. Tiada nubuah kat, aduh mana? Aduh, segala manusia itu mula dana. Bismillah kita na even, aduh reksha kita ini dewa syakti agun. Nengko orang ponde, nenggal la pabanggal la moji kewan Yesu ini reksha madhi aya dana. There is power in the blood of Jesus, and that power, a source, orang kelen tiada nubuah guna source allah. Hari ini kita nak lain macam mana? Semua orang ini resiko untuk kerja. Lepas rektor ini bela golongan hari ini kita kerja. It has the power. Aku tak boleh bela ini. Saya pernah jadi. Saya pernah sengi kerja suami saya sampai hari ini masih tidak. Hari ini kita kerja jikalau dia orang ini. Hari orang ini suami saya sampai hari ini. Hari orang ini ada accept dia itu dan hari ini boleh. Cancel ni jangan lupa hari ini orang kalau berani kerja. Saya pernah jadi udah akan orang. Cancel ni jangan lupa hari ini orang kalau berani kerja. Aduh kerja kerja ni. Dua hari kerja ni boleh. Hari ini kerja kerja ni. Pena ayo, abang la biru kalau umpet ni kita lejja ya. Saya jelem beri abang ni orang jual. Kali ni, aduh biar aja macam ni ada tu. Aduh orang reaksi orang dah. Lepas ni, suami saya orang ni ada. Nengal suami saya sama orang ni orang accept ye dal. Aa, wkti binder kapat ta surga til Kristu Kristu ini orang kuat. Jiwi kium, abang ni nitya jiwan lebi kium orang ni ada. Hundred and one percent orang pola kali ni. Ada bola bola ya. Ini kita lejja orang ni ada. Kali ni kita lejja ni baru tidak. Nyan perasan kita suwi sesam, orang alu suwi garis cial, ayal rezeki kepadum, adi rezeki yang ahi dewi bersyakti ayu agunno. It's a common salvation. 
it is available for everybody it is inevitable for everybody and it has got the power to save everybody avane kai konde avante naamathil vishwasikkunna evarkkum deiva makkalaguvan avan adhigaram koduthu yesu karthu avante rakthathinte shakti oru kaalagattathilum theernu pogathilla adondu oru kaaranavashalum nammal rajikkandi varigeyilla ennullu nammal manasilaakkanam എന്നാൽ ഈ പൊതുവിലുള്ള രക്ഷ അത് യേശു കർത്താവ് കാൽവേറി ക്രൂശിൽ മരിച്ചപ്പോൾ സകല സകലർക്കും അവൈലബിളായി എന്ന് ഉള്ളതേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സ്വന്തമാക്കണം നമ്മളത് സ്വന്തമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് പ്രയോജനമില്ല യൂണിവേഴ്സൽ സാൽവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദുരുപദേശ ടീച്ചിങ് ഉണ്ട് അതെന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് കാൽവളി ക്രൂസിൽ യേശു മരിച്ചതോടുകൂടെ സകല മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെയും പാപങ്ങൾ മോചിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇനി വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ലോകത്തിലുള്ള സകല മനുഷ്യരും ഇനി സ്വർഗത്തിലാണ് നരകം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദുരുപദേശം ഇന്ന് മുളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് പണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പം കുറച്ചുള്ള ആൾക്കാർ മുളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ഒരു സുഖമല്ലേ നരകമില്ലെന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്ന ഒരു സുഖമല്ലേ അവൻ്റെ ഉപദേശത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഏതാണ് അതായത് കുഴപ്പമില്ല മോനെ എല്ലാം റെഡിയാണ് ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ അതല്ല വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നത് വേദപുസ്തകം അതിനെ ദുരുപദേശം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയല്ല അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിശ്വസിച്ച് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നവൻ നരകത്തിൽ പോവുകയാണ് അവൻ പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്ന് പക്ഷേ പോകുന്നത് നരകത്തിലോട്ടാണ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് സ്വർഗമാണ് പക്ഷേ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നരകത്തിലേക്കാണ് ഹവ്വായോട് അവൻ പറഞ്ഞു പറിച്ചു തിന്നോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നീ മരിക്കത്തൊന്നുമില്ല പകരം നീ എന്തായിത്തീരും നീ ദൈവത്തെ പോലെ ആയിത്തീരും അവൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഈ പഴം പറിച്ചു തിന്നാൽ നീ ദൈവത്തെ പോലെ ആകും പക്ഷെ ആയത് ആരെ പോലെ സാത്താനെ പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കണം ബേസിക്കലി സെയ്റ്റൻ ഈസ് അൻ അക്യൂസർ ഈ പഴം പറിച്ചു തന്ന അന്നേരം തൊട്ട് ആദാമും ഹൗവായും അന്യോന്യം അക്യൂസ് ചെയ്യുക അവൻ അക്യൂസർ അവൻ പിശാജിനെ പോലെ ആയി പക്ഷേ പിശാജ് ഒരിക്കലും വന്നിട്ട് പറയില്ല പറിച്ച് തിന്നോ മക്കളെ ഇത് നല്ലതാ നീ ഇത് തിന്നാൽ എന്നെ പോലെ ആകുമെന്ന് പറയുമോ ഇല്ല ഇതുപോലെയാണ് ദുരുപദേശക്കാരൻ ദുരുപദേശക്കാരൻ നിങ്ങളെ നരകത്തിൽ കൊണ്ടുപോകണം അതിനുവേണ്ടി അവനെ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് സ്വർഗമാണ് എന്തോ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല നരകമില്ല അതുകൊണ്ട് നേരെ അങ്ങ് സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന ഒരു ദുരുപദേശക്കാരൻ പറയുമ്പോൾ അവൻ നിങ്ങളെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല നിങ്ങളെ നരകത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറയുന്നതാണ് അവൻ പിശാജിൻ്റെ ഏജൻ്റാണ് അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് കാൽവടി ക്രൂസിൽ യേശു കർത്താവ് മരിച്ചതോടെ സകല മനുഷ്യവർഗവും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും രക്ഷ സാധ്യമായി തീർന്നു ഞാൻ എൻ്റെ പല മെസ്സേജസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമുണ്ട് ഞാൻ പതിനൊന്ന് വർഷം മുമ്പ് മൊസാമ്പിക്കിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ മപ്പൂട്ടോയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ താമസിച്ചത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ചെന്നാൽ കൂടുതൽ സമയം താമസിക്കുന്നത് സംബസിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോവിൻസിലാണ് ഡേവിഡ് ലിവിങ്സണൊക്കെ അവിടെ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം മപ്പൂട്ടോയിൽ നിന്ന് സംബസിയായിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വലിയ ഒരു നദിയുണ്ട് സംബസി റിവർ സാംബസി ഈ റിവർ സാംബസിയുടെ മോളിൽ ഒന്ന് പാലമില്ല ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സംബസിയായിലേക്ക് ഒരാൾക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ കപ്പലൊക്കെ പോകുന്ന നദിയാണ് അതുപോലെ വലിയ നദിയാണ് അപ്പോൾ കപ്പലേ പോകാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റേ പോകാം പക്ഷെ നടന്നു പോകാൻ കഴിയില്ല ആക്സസ് ഇല്ല ഇപ്പോൾ സംബസിയായിലുള്ളവർക്ക് മപ്പൂട്ടോയ്ക്ക് പോകാനായിട്ട് ആക്സസ് ഇല്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സംബസിയ റിവറിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒരു പാലം പണിതു പാലം പണിത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പാലത്തെ കൂടെ നമുക്ക് മപ്പൂട്ടോയ്ക്ക് പോകാം ഇപ്പം മപ്പൂട്ടോയ്ക്ക് ആക്സസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ പാലം പണിതത് കൊണ്ട് സംബസിയായിലുള്ളവരെല്ലാം മപ്പൂട്ടോയ്ക്ക് ചെന്നെന്നാണോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ല പാലം പണിതത് കൊണ്ട് സംബസിയായിലുള്ള ആർക്കും ഇപ്പോൾ മപ്പൂട്ടോയ്ക്ക് പോകാം പക്ഷേ പോകണമെങ്കിൽ ഈ പാലത്തെ കൂടെ കയറണം ഞാൻ പറഞ്ഞ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം യേശു കർത്താവ് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കാൽവളി ക്രൂസിൽ മരിച്ചതുകൊണ്ട് സകല മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെയും പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി ദൈവത്തോട് നമുക്കിപ്പോൾ ആക്സസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കയറി ചെല്ലാം പക്ഷേ ഇപ്പുറത്ത് ഇപ്പോഴും യേശു കർത്താവ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവത്തിനും എനിക്കും മധ്യത്തിൽ പാപത്തിൻ്റെ ഒരു വന്മതിലുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ
യേശു മരിച്ചതുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ അക്കരെ ചെന്ന് കർത്താവിനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാമെന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഇക്കരെ നിന്നാൽ ഇക്കരെ നിന്നതുകൊണ്ട് ഒരാൾ അക്കരെ ആകത്തില്ല അക്കരെ ആകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നടന്നു പോകണം നടക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ പാപത്തിൻ്റെ മതിലായിരുന്നു പോകാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പാപത്തിൻ്റെ മതിലില്ല പക്ഷേ യേശുവിൻ്റെ രക്തമുണ്ട് ആ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിലൂടെ കുളിച്ച കയറി അക്കരെ ചെന്നാൽ വിശുദ്ധി പ്രാപിച്ച് അക്കരെ ചെന്നാൽ പിതാവായ ദൈവം നമ്മളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കും ഇപ്പോൾ ആക്സസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് റോമാലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടിപ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് സമാധാനമുണ്ട് നാം നിൽക്കുന്ന ഈ കൃപയിലേക്ക് നമുക്ക് അവൻ മുഖാന്തരം പ്രവേശനവും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു യെസ് പ്രവേശനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷേ കയറി പോകണം യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിലൂടെ കയറി അങ്ങ് ചെല്ലണം അല്ലാത്തവർ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ചിലപ്പം ഓർക്കാറുണ്ട് സംഭസിയ ഒരു വലിയ ധനിക ഇതൊന്നും അല്ല സംഭസിയായിൽ ഒത്തിരി ഗ്രാമങ്ങളുണ്ട് നോർത്തേൺ മൊസാമ്പിക്കിൽ സംഭസിയായിലെ പല ആളുകൾ ഇതുവരെ ഇവിടെ പാലം പണിതെന്നുള്ളത് കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ല പാവങ്ങളാണ് പത്രമൊന്നും വായിക്കുന്നവരൊന്നും അല്ല അപ്പോൾ അവനിങ്ങനൊരു പാലം ഉണ്ടെന്ന് പോലും അറിയില്ല അവൻ സാമ്പസിയായി തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ചെന്ന് മോനെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ കിടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് മപ്പൂട്ടോയ്ക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പാലത്തെ കൂടെ കയറ്റി അക്കരെ കയറ്റിയാൽ അവൻ മപ്പൂട്ടോയ്ക്ക് ചെല്ലും അല്ലെങ്കിൽ ചെല്ലത്തില്ല ഇതുപോലെയാണ് ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള പാല വേശ ക്രിസ്തു പണിതുവെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ ലോകത്തിലുണ്ട് അത് നമ്മൾ ചെന്ന് പറയണം അതിനാ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നത് പിന്നെ പാലം വന്നു എനിക്ക് പക്ഷേ ഇവിടെ തന്നെ കഴിഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് ഒരുത്തം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തോ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുണ്ട് യേശു കർത്താവിലൂടെ നമുക്ക് അക്കരെ ചെല്ലാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പോകണ്ട എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആളുകൾ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പലരും പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് പോകണ്ട എനിക്കിവിടെ കിടന്നാൽ മതി എനിക്ക് ഈ പാപത്തിൽ കിടന്നാൽ മതി എനിക്ക് വല്ലതും നന്നായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുത്തിന് ഇവിടെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് സങ്കടമുണ്ട് എന്നാൽ ഈ യേശുവിൻ്റെ രക്ഷ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തമാക്കുന്നത് സ്വർഗീയമായ രക്ഷ നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിശ്വാസത്താലാണ് എൻ്റേതാക്കുന്നത് കർത്താവ് തൻ്റെ കൃപയാൽ കാൽവളി ക്രൂശിലെ മരണത്തിലൂടെ നമ്മുടെ രക്ഷ സാധ്യമാക്കി തീർത്തു അത് എൻ്റേതാകണമെങ്കിൽ വിശ്വാസത്താലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഫേസ് ലേഖനത്തിൽ കൃപയാലല്ലോ വിശ്വാസം മൂലം നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസം മൂലം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബൈ ഫെയ്ത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ത്രൂ ഫെയ്ത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ബൈ ഗ്രേസ് കൃപയാലാണ് ആ കൃപ എൻ്റെ സ്വന്തമാക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിശ്വസിക്കണം എന്താണ് വിശ്വാസം രാവിലെ വന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തവർക്കറിയാം വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചരിത്രപരമായ അറിവുകളല്ല ദൈവശാസ്ത്രപരമായ അറിവുകളുമല്ല നമ്മൾ ചരിത്രത്തിലെ അറിവുകൾ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രപരമായ അറിവുകൾ വിശ്വസിച്ചാൽ ഉടനെ ഒരാൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് വേദപുസ്തകത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ചരിത്രം വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മുഴുവൻ ഒരാൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ചരിത്രത്തിലെ യേശുവിനെ യേശുവിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെ ചരിത്രപരമായ അറിവ് ആയിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ ലോകത്തിലെമ്പാടുമുണ്ട് ആരാ വിശ്വസിക്കാത്തത് പക്ഷെ ആ അറിവ് കൊണ്ട് ഒരാൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഇനി ദൈവശാസ്ത്രപരമായ അറിവ് കൊണ്ടും ഒരാൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല ദൈവശാസ്ത്രപരമായ അറിവെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് യേശു ക്രിസ്തു കാൽവടി ക്രൂശിൽ മരിച്ചപ്പോൾ മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ പാവങ്ങൾക്ക് പകരമായിട്ട് അവൻ മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു സ്വർഗത്തിലേക്ക് കരയറിപ്പോയി അവൻ കാത്തിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടി രണ്ടാമത് വരുന്നു ഇതെല്ലാം തിയോളജിക്കൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് ചരിത്രത്തിലെ തെളിവല്ല ചരിത്രത്തിൽ യേശു കർത്താവ് വന്നു മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നുള്ളത് വരെ ചരിത്രത്തിലെ തെളിവുകളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ദൈവശാസ്ത്രപരമായ അറിവുകളാണ് അതും കൂടെ അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചാലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന അത്രയും കൂടെ വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ല വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു രാവിലെ പറഞ്ഞു കണക്ഷനാണ് എന്ത് ഒരു പൈപ്പിലെ ടാപ്പ് നമ്മുടെ അടുക്കളയിലെ ടാപ്പിൽ വെള്ളം വരുന്നത് ഭിത്തിക്കകത്തു നിന്ന് വരുന്നതല്ല അത് ഒരു ഓവർഹെഡ് ടാങ്കുമായിട്ടോ ഒരു റിസർവോയറുമായിട്ടോ കണക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ
തിയോളജിക്കൽ ഫാക്ട്സ് വിശ്വസിക്കുന്നതല്ല വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് യേശുമായിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആവുകയാണ് ലിങ്ക്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ നീതി എന്നിലേക്ക് ഒഴുകും എൻ്റെ പാപം അവൻ ഏറ്റെടുത്തു അവൻ്റെ നീതി എനിക്ക് തന്നു അത് എൻ്റെ സ്വന്തമാക്കണമെങ്കിൽ കണക്ഷൻ നൽകണം കണക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒഴുകത്തില്ല എൻ്റെ മരണം അവൻ ഏറ്റെടുത്തു അവൻ്റെ ജീവൻ എന്നിലേക്ക് ഒഴുകുകയാണ് ഒഴുകണമെങ്കിൽ കണക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കണം കണക്ഷൻ കറക്റ്റായിരിക്കണം പ്രിയമുള്ളവരെ അതാണ് ശരിക്കും ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് ഗ്രേസ് അത് ശരിക്കും ദൈവം കൃപയാൽ കൊണ്ടുവന്നതാണ് കൃപയാൽ രക്ഷ സാധ്യമായി ഇനി വിശ്വാസത്താൽ ഞാനത് സ്വന്തമാക്കണം അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് സകല മനുഷ്യർക്കും രക്ഷാകരമായ ദൈവകൃപ ഉദിച്ചുവല്ലോ അപ്പോൾ ഈ കൃപയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ തീത്തോസിൻ്റെ ലേഖനം അത് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് സകല മനുഷ്യർക്കും രക്ഷാകരമായ ദൈവകൃപ ഉദിച്ചുവല്ലോ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശയ്ക്കായിട്ടും മഹാദേവവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തേജസിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കായും കാത്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ കൃപ വന്നതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ട എന്നല്ല ഈ കൃപ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് ഭാഗ്യകരമായ ഒരു പ്രത്യാശയിലേക്കാണ് എന്താണ് ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശ മഹാദൈവവും നമ്മുടെ തേജസ് നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തേജസിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത അതാണ് ശരിക്കും എന്ത് കൃപ കൊണ്ടുതരുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ബ്ലസ്സഡ് ഹോപ്പ് ബ്ലസ്സഡ് ഹോപ്പ് അത് നമ്മൾ ഇ എസ് വിയിൽ വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് തിത്തോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ അത് കുറച്ചുകൂടി അത് അത് വാക്യം അതിൻ്റെ പുറകിലത്തെ വാക്യമാണ് ശരിക്കും അവിടെ കാണുന്നത് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് കാണുന്നത് സോ ദൈവകൃപ ഉദിച്ചു അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ദൈവകൃപ ഉദിച്ചത് കൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ തോന്നിയവാസം ജീവിക്കാമെന്നല്ല ദൈവകൃപ നമുക്കൊരു വലിയ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് എന്താണെന്നറിയാമോ ദ ലോഡ് ഹു സേവ്ഡ് യു വിൽ കം എഗെയിൻ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുവാൻ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന യേശു ഇനി ഒരിക്കലുള്ള വരും അതാണ് പ്രത്യാശ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വരവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കണം അവൻ ഒന്നാമത് വന്നത് കൊണ്ടാണ് അവൻ കൃപയുമായി വന്നതാണ് ഹി കെയിം വിത്ത് ഗ്രേസ് പകരം ഞാൻ പറഞ്ഞു ന്യായപ്രമാണം മോശ മുഖാന്തരം വന്നു ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു യേശു എന്ത് ചെയ്തു ഏ കൃപയും സത്യവും യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം വന്നു കൃപ മാത്രമല്ല വന്നത് എന്തും കൂടെ വന്നു സത്യവും വന്നു അല്ലാതെ ഹൈപ്പർ ക്രൈസുകാരൻ പറയുന്നത് പോലെ ന്യായപ്രമാണം മോശം കൊണ്ടുവന്നു യേശു കൃപ കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെയല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വാക്യങ്ങൾ തെറ്റിച്ച് വായിക്കുകയോ പഠിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് ബി കെയർഫുൾ യേശു വന്നത് കൃപയും സത്യവും യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം വന്നു അപ്പോൾ അവിടെ സത്യമുണ്ട് സത്യം എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ന്യായപ്രമാണം ന്യായപ്രമാണം മോശം കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷേ ആ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിക്കാനുള്ള ശക്തി മോശം കൊണ്ടുവന്നില്ല അനുസരിക്കാനുള്ള ന്യായപ്രമാണം കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷേ അത് അനുസരിക്കാനുള്ള ശക്തി ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ യേശു കർത്താവ് ന്യായപ്രമാണത്തോടൊപ്പം എന്തുകൂടെ കൊണ്ടുവന്നു കൃപയും കൂടെ കൊണ്ടുവന്നു അതാണ് യേശുവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിച്ച് നീ ജീവിക്കണം കാര്യം യേശുവിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വരവ് എനിക്ക് രക്ഷ കൊണ്ടുവന്നു അവൻ കൃപ കൊണ്ട് വന്നതാണ് അവൻ്റെ കൃപ ഓക്കെ എൻ്റെ കർത്താവ് പറയാണ് ഞാൻ രണ്ടാമത് വരുന്നു അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വരവിനെ കുറിച്ച് അറിയാതെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ അറിയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഒന്നാമത്തെ വരവിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞവൻ അതുകൊണ്ട് നിർത്തരുത് അവൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ വരവിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം അത് വളരെ ഡിഫറ വെയ്റ്റിംഗ് അവർ ബ്ലസഡ് ഹോപ്പ് ദി അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് അവർ ഗ്രേറ്റ് ഗാഡ് ആൻഡ് സേവ് യുവർ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശുവിൻ്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയാണ് അവൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവ് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ വരുന്നത് 
നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം യേശു ഒന്നാമത് വന്നത് പാപികളെ തേടിയ ഞാൻ നീതിമാന്മാരെ അല്ല പാപികളെ അത്രേ തേടി വന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരവതാരവും കൃപയും കൊണ്ട് വന്നില്ല പക്ഷേ യേശു വന്നത് കൃപയും കൊണ്ടാണ് എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ഭൂമിയിൽ വന്നത് ദുഷ്ടന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കുന്നതിനും ശിഷ്ടന്മാരെ സഹായിക്കുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ രക്ഷിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് പക്ഷേ യേശു വന്നത് നീതിമാന്മാരെ കർത്താ പറഞ്ഞു ഞാൻ നീതിമാന്മാരെ അല്ല പാപികളെ അത്ര തേടി വന്നത് അപ്പോൾ പാപിയായ എന്നെ തേടി യേശു മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഒരു അവതാരവും വന്നിട്ടില്ല അതാണ് ദൈവകൃപ പക്ഷേ ആ കൃപ എന്നിലേക്ക് ഒഴുകി എനിക്ക് രക്ഷ സാധ്യമാക്കി തീർത്തു എന്നാൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു രക്ഷ സാധ്യമായതിൻ്റെ കാരണം അവൻ്റെ നീതി അവൻ എന്നിലേക്ക് ഒഴുക്കി അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ പാപം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ നീതി അവൻ എന്നിലേക്ക് തന്നു പിന്നെ ഞാൻ കൊടുത്തത് എൻ്റെ മരണമാണ് എൻ്റെ മരണം കൊടുത്തപ്പോൾ അവൻ്റെ ജീവൻ എന്നിലേക്ക് തന്നു അപ്പോൾ അവൻ്റെ നീതി എന്നിലേക്ക് ഒഴുകിയപ്പോൾ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു മലകരം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ അവൻ്റെ രക്തത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട ശേഷം അപ്പോൾ രക്തത്താൽ നീതീകരണം നടന്നു പക്ഷേ നീതി മാത്രമല്ല അവൻ എന്നിലേക്ക് ഒഴുക്കിയത് ജീവനുമാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടി പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി അവൻ എന്നിലേക്ക് നീതി ഒഴുക്കി പക്ഷേ ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി അവൻ അവൻ്റെ ജീവൻ എന്നിലേക്ക് ഒഴുക്കുകയാണ് ആ ജീവൻ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് അവൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യാശയോടെയാണ് ഒന്നാമത്തെ വരവാണ് ഒന്നാമത്തെ വരവിൽ ലഭിച്ച കൃപയാണ് എനിക്ക് എന്ത് സാധ്യമാക്കി തീർത്തത് രക്ഷ സാധ്യമാക്കി തീർത്തത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവൻ വീണ്ടും അവൻ്റെ ജീവനിൽ ഒഴുക്കി അവൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി എന്നെ ഒരുക്കുകയാണ് ഭാഗ്യകരമായ ഒരു പ്രത്യാശ കാര്യം അവൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവ് എനിക്കൊരു പ്രത്യാശയാണ് നൽകുന്നത് എനിക്ക് മരണത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും എനിക്ക് പേടിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് ഐ നോ വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ നേരത്തെ മരണമെന്ന് പറയുന്നത് അനിശ്ചിതത്വമായിരുന്നു കാര്യം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്നുള്ളത് എനിക്ക് ശരിക്കും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു പിന്നെ പഠിച്ചു വന്നപ്പോൾ മനസ്സിലായി പോകുന്ന നരകത്തിലോട്ടാണ് കാര്യം ഞാൻ ഭാവിയായി ജീവിച്ച ആളാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എന്താ അന്ന് ഞാൻ മരണത്തെ പേടിച്ച എന്നും ജീവിച്ചത് എന്നും പേടി ചെയ്താൽ മരിച്ച നരകത്തിൽ പോകുമല്ലോ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പേടിയുടെ ആവശ്യമില്ല എബ്രായ ലേഖനം അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പതിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മക്കൾ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവർ ആകെ കൊണ്ട് അവനും അവരെ പോലെ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവനായി മരണത്തിൻ്റെ അധികാരിയായ പിശാജിനെ തൻ്റെ മരണത്താൽ നീക്കി ജീവപര്യന്തം മരണഭീതിയിൽ അടിമകളായിരുന്നവരെയൊക്കെയും വിളിവിച്ചു ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു ബ്ലസ്ഡ് ഹോപ്പാണ് ഉള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പാതാളത്തിലോട്ട് പോകുന്നതായിരുന്നു എൻ്റെ അറിവ് അതാണ് കറക്റ്റ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടി ഇരിക്കാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അത് അത്യുത്തമമല്ലോ അപ്പോൾ നേരത്തെ അനിശ്ചിതത്വമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴൊരു ബ്ലസ്ഡ് ഹോപ്പാണ് വളരെ പ്രത്യാശാനിർഭരമായ പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു ഹോപ്പ് ആണ് ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശ പക്ഷേ ഈ പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയിലെ പ്രത്യാശ അല്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇന്നത്തെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം യേശുവിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നതിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകളും യേശു ഭൂമിയിൽ എന്ത് തരുന്നു എന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഭൂമിയിൽ യേശു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യം നമുക്കിപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് രോഗിയാണെങ്കിൽ കർത്താനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ആ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അല്ല യേശു ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഇപ്പം കാൽവടി കുറിച്ച് വന്ന് മരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു രോഗസൗഖ്യം പഴയ നിയമത്തിലുമുണ്ട് അല്ലേ കടം മാറ്റുന്നത് പഴയ നിയമത്തിലുണ്ട് ഏലീഷായുടെ ശിഷ്യൻ മരിച്ചപ്പോൾ ഭാര്യ കടക്കാരിയായിരുന്നു കാൽവടി കുറിച്ച് ലേശം മരിക്കാതിരുന്നിട്ടും അതിനു മുമ്പും അവളുടെ കടം ദൈവം മാറ്റിക്കൊടുത്തു ഇല്ലേ പിന്നെ ലാസനെ സൗഖ്യമാക്കിയത് യേശു ക്രിസ്തു കാൽവടി കുറിച്ച് മരിച്ചുകൊണ്ടാണോ അല്ല അതൊക്കെ കർത്താവൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ചാൽ ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കും പക്ഷേ ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ചാൽ എൻ്റെ പാപമോചനം നടക്കത്തില്ലായിരുന്നു അതിനെന്താ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു യേശു കർത്താവ് കാൽവളി ക്രൂശിൽ
ഒരു സ്വർഗീയ പ്രത്യാശയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദി അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഗാഡ് ആൻഡ് സേവിയർ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് അതായത് അവൻ്റെ വരവുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് എൻ്റെ പ്രത്യാശ അല്ലാത്ത പ്രത്യാശയ്ക്ക് അതൊന്നും വലിയ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല ചിലപ്പോൾ പ്രവാചകന്മാരൊക്കെ വന്ന് പറയുമല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൻ്റെ നാലാം മാസത്തിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരു വലിയ നന്മ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നൊക്കെ അത് നോക്കിയിരിക്കുക പിന്നെ കർത്താവ് തരുന്നത് ഈ പ്രത്യാശയൊന്നുമല്ല കർത്താവ് തരുന്നത് അവൻ്റെ വരവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യാശയാണ് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൻ്റെ നാലാം മാസം ഒന്നുമില്ല കർത്താവ് എപ്പോഴും നമുക്ക് നന്മയാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പുറകെ ഒന്നും പോകേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല നിത്യതയെക്കുറിച്ച് ദർശനമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഭൂമിയിലെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ എപ്പോഴും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ കൃത്യമായിട്ട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ എന്താണ് മഹാപ്രത്യക്ഷതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഫോർ ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗാഡ് ഹാസ് അപ്പിയേർഡ് ഫോർ ദ സാൽവേഷൻ ഓഫ് ഓൾ മെൻ ട്രെയിനിങ് ഹാസ് ടു റിനൗൺസ് എ റിലീജൻ ആൻഡ് വേൾഡ്ലി പാഷൻസ് ആൻഡ് ടു ലിവ് സോബർ അപ്രൈറ്റ് ആൻഡ് ഗോഡ്ലി ലൈഫ്സ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് എ വെയ്റ്റിംഗ് അവർ ബ്ലസഡ് ഹോപ്പ് ദി അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് അവർ ഗ്രേറ്റ് ഗാഡ് ആൻഡ് സേവിയർ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അവനിലുള്ള പ്രത്യാശ അവൻ്റെ വരവിലുള്ള പ്രത്യാശ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശ അതിൽ മാത്രമേ പ്രത്യാശ ഉണ്ടാകാവൂ ഭൂമിയിലെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും പ്രത്യാശ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ പൗരസ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ആയുസിൽ മാത്രം ക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സകല മനുഷ്യരെക്കാളും അരിഷ്ടന്മാരാണ് എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ കർത്താവ് നിർവഹിച്ചു തരും പക്ഷേ എൻ്റെ പ്രത്യാശ അതല്ല എൻ്റെ പ്രത്യാശ എന്താണ് ഒരു ബ്ലസ്ഡ് ഹോപ്പ് അവൻ്റെ വരവെങ്കൽ അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത അതാണ് എൻ്റെ പ്രത്യാശ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പറ മനസ്സിലാകുന്നത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ തീത്തോസിൻ്റെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നാം ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശയ്ക്കായിട്ടും മഹാദേവവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തേജസിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കായിട്ടും കാത്തുകൊണ്ട് യേശുവിനെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുകയാണ് മഹാദൈവവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ സോ ജീസസ് ഈസ് ഗോഡ് അവൻ ദൈവപുത്രനാണ് പക്ഷെ അവൻ ദൈവമാണ് ഈ ഈസ് ഗോഡ് അതിനൊരു സംശയമില്ല മഹാദൈവവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത അപ്പം മഹാദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് പിതാവിനെ കുറിച്ചാണ് രക്ഷിതാവിൻ്റെ കാര്യമുള്ളൂ യേശുവിന് ഇങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല നാം ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശയ്ക്കായിട്ടും മഹാദൈവവും നമ്മൾ രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തേജസിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കായിട്ടും അപ്പം മഹാദൈവവും യേശുവും വരുന്നത് നല്ലതല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥമാണോ അല്ല യേശുവാണ് വരുന്നത് ആ യേശു ആരാണ് മഹാദൈവവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമാണ് അത് നമ്മുടെ ഫെയ്ത്താണ് നമ്മുടെ ഫെയ്ത്താണ് ദറ്റ് ഈസ് ഫെയ്ത്ത് ഫെയ്ത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിന് റീസൺ ഒന്നുമില്ല ദറ്റ് ഈസ് അവർ ഫെയ്ത്ത് ബട്ട് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഐ നോ വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എൻ്റെ തിരിച്ചറിവാണ് എൻ്റെ ആത്മാവിലുള്ള അറിവാണ് ദൈവവചനത്തിലെ സത്യമാണ് ദൈവവചനം പറയുന്ന സത്യമാണിത് ജീസസ് ഈസ് ഗാഡ് ഹെവൻലി ഫാദർ ഹി ഈസ് ഗാഡ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഹി ഈസ് ഗാഡ് അതെങ്ങനെയാ മൂന്ന് ദൈവമാണോ അല്ല ഒറ്റയാളാണോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല കാര്യം ഞാൻ ദൈവമല്ലല്ലോ ഇതെല്ലാം കൂടെ എനിക്കറിയാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ ഒരു സംഭവമായി പോയേനേ ഉള്ളു എന്നിട്ട് ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വെളിപ്പാടുകൾ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫെയ്ത്ത് അത് നമുക്കൊരു പക്ഷേ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിന് ഉത്തരമില്ല എന്നല്ല പക്ഷെ ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് നമ്മളാരാ ദൈവത്തിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹു ആർ വി യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബട്ട് ഐ നോ ഗാഡ് ഐ നോ ജീസസ് ഈസ് ഗാഡ് ഐ നോ ദ ഫാദർ ഈസ് ഗാഡ് ഐ നോ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഈസ് ഗാഡ് You understand what I say? If you want to explain what you want to explain, you will be happy to
and the Taro to be at the Yan and I will call it a little in your bed at the Taro to be in. If we marry and the Taro to be at the Mondra, I say, Abum Yan and Dolly, other mole, massum velocity in Tamil relation, number Kanaku would in Okumba and the one of physics would in Golani, Mondra, I saw Gojila, but a big you. But a big you. Ill, other will Maranel, Cochina Liamo. Cochina Riatilla, in the Jolly, any carrier till and illa. In a curious area, my dear, but Either Barney or Tal, Manasa can or capacity Alkilla, Cochinilla. In no general, Jodi, 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 Idole Pidavum Putran and Parishutal Mount, Tamula Bendo, okay, they even then explain Jay and Ariama Yanitola, Pasha Yenepole, you don't conduct Tilata, Nitia and Dalan Arian Vayata, Uri Krimiaya, Uri Puruaya, Yendelta, they own the existence in a language explain Jay and Mandarinel, any good people in Gatilla. I don't know the younger than we show Jesus is God. Yes, you the Yomana. Without the Yomana, Parishutal Mau the Yomana. That's all. That is faith. That is faith. You get me? Yamparina Mansla, no, 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 Ninda suatu waktu ini, saya kasihan ini kepala ni orang. Ni yang mana yang mana, pida apa yang mana, anak putran, putran yang mana, anak lelaki putran ni, yang mana relation yang mana, itu kepala ni orang. Orangnya dewi orang agus ni orang berani. Mana hari yang berani orang ni, nenek kat orang ni, hikat tak ada di dalam capacity, hilang. Pasal, beli ni filosofer orang agus ni, nampak macam macam. Amin logat ni, macam kalau hilang kari orang orang yang orang ni. Anggane, pada ni yang ada orang ni. Kalau tiada tu lalu nalaran itu na pol, muda bela ada, abad kalau cun rigiya, abad kalau yang na niu cerinya ada, kalau tiada tu lalu na boleh shell, ada tu lalu, kalau ni ada tiada tu, abad ni kuri orang daki, shell ni orang tu mana gaeri kalau ni tu kuri orang daki, oh kayu kiri tu beli kuri orang daki, kuri orang daki tu, ibarat ni dia yang ni amo, ini shell ni na agat tu kalau ni le belalam, ada tu orang tu mana, ini kuri kaya tu orang kia, abad Agustin juga itu, kunjungan leh dengan tuh ikan ikan tuh, mana orang ni? Can you see that? We are going to drain up the sea by putting all the water in the sea in this pit. Eh, yang kita ini kuri kaya kat tu, belum, kalau ni leh belum mudah ni, ini agak teri cipta kalau ni beti kiam boleh ya? Okay? Abah Agustin juga itu orang ni maklum, kalau ni anda orang orang dengan kalau ni tidak, dengan kalau kuri ni kan terlalu dengan kalau ni Kanada tidak, Kanada ni leh berlalu beri je. Ii kuri orang mana kuri negatif, Kanada orang mana beti kan, ni ngalai kondo pat tidak. Nak kata apa lagi? Kalau ni ane ada orang ni Kanada tidak. Ni inde brain ni agak terlalu dalam orang kaya, cawan orang ni inde orang beri biaya moga mana. Ni nak kita lagi hari yang beti orang, ni am beri orang bisu sih ya. That's all. That is faith. Faith. Jadi apa orang orang beri beri, anda bisu apa sahun? Yang lebih sahaja boleh dah. Yang lain bismillah som anda mana? It is blind. Faith is blind. Ayat anda sama siapa? Rekan dah ini macam orang orang kalau Mumbai kalau beri krusil Yesus kalau tahu malih cedu orang dah. Rekan dah ini macam orang ini saya semua orang yang dah paham orang moji kepetu orang yang bismillah sikit orang dah. Reason macam mana? Ano? Ano? Allah. Yang dah yukti kan itu sendiri jangan orang yang itu bismillah sikit orang dah. Allah. That is faith. Our faith ini kebala ya unda agan ada. It is in the spirit. Bismasam namu ke unda agan ada alat mabil ana. Alat mabil. Adanya dewa tidak beri suatu alat mabil dia joli. It will convince, conviction a unda agan ada beri suatu alat mabil. Yukti orang beri apa tiada ada. Yukti hati yang dikama ini namu ke tadi ada conclusion ana. Kanak-kanak orang ini berdaya. 
യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് കാര്യം നമ്മൾ ഒടുവിൽ നിഗമനത്തിലാണ് കറക്റ്റ് നിഗമനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഒടുവിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് യുക്തിയുടെ പരിണിത ഫലമെന്ന് പറയുന്നത് നിഗമനമാണ് പക്ഷേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് നിഗമനമല്ല ബോധ്യമാണ് യു ഗെറ്റ് മീ ആ ബോധ്യം കൺവിക്ഷൻ ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം നിഗമനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബെറ്റർ റീസണിങ് കൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്ന നിഗമനം മാറ്റിമറിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്ന നിഗമനങ്ങൾ എൻ്റെ യുക്തിപരമായ പഠനത്തിൻ്റെ പരിണിത ഫലമാണ് ഒരു കുറേ കൂടെ ഉയർന്ന യുക്തി കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നിഗമനം മാറ്റി വേറൊരു നിഗമനത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരും അപ്പം നിഗമനങ്ങൾ മാറി മറിയുന്നതാണ് പക്ഷേ ബോധ്യം എന്ന് പറയുന്ന കൺവിക്ഷൻ അത് മാറത്തില്ല അപ്പോൾ വേദപുസ്തകം നമുക്ക് നൽകുന്നത് നിഗമനങ്ങളല്ല വേദപുസ്തകം നമുക്ക് നൽകുന്നത് ബോധ്യങ്ങളാണ് ബോധ്യങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെക്കുറിച്ച് നിഗമനമല്ല എനിക്കുള്ളത് എനിക്കുള്ളത് ബോധ്യമാണ് എൻ്റെ പാപമോചനം എൻ്റെ ബോധ്യമാണ് ഐ എം കൺവിൻസ്ഡ് യുക്തിയല്ല ബോധ്യമാണ് ഇത് യുക്തിക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്നില്ല പക്ഷേ യുക്തിക്ക് അതീതമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആത്മാവിൻ്റെ പരിണിത ആത്മാവിൻ്റെ ഫലമായിട്ടല്ലാതെ ആത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കാതെ ഒരാൾക്കും വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല അല്ലാതെ ഒരാൾ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നത് നിഗമനങ്ങളിലാണ് ബോധ്യത്തിലല്ല നിഗമനം പിന്നെയും മാറിപ്പോവും പക്ഷേ ബോധ്യം ഒരിക്കലും മാറില്ല ഹലോ ലൂയ്യ അപ്പോൾ ഇവിടെ മഹാദൈവവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തേജസിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കായി കാത്തുകൊണ്ട് അവൻ്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രത്യാശ എൻ്റെ പ്രത്യാശ അവൻ്റെ വരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് അതിനായി കാത്തുകൊണ്ട് ആ വാക്ക് വളരെ പ്രസക്തമാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വരുമ്പോൾ വരട്ടെ എന്നുള്ള ചിന്തയല്ല അതിനായി ഒരുങ്ങി പ്രതീക്ഷയോടെയുള്ള ഒരു കാത്തിരിപ്പ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ പ്രത്യാശയോടെയുള്ള ഒരു കാത്തിരിപ്പ് അതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആ അതിനുശേഷമുള്ള ആ തേജസ് അവിടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തേജസിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കായിട്ടും അതായത് അവൻ ഇനി വരുന്നത് ആ ആദ്യം യേശു വന്നത് പാപികളെ തിരക്കിയ പക്ഷേ ഇനി ഇപ്പോൾ യേശു വരുന്നത് പാപികളെ തിരക്കിയല്ല ശുദ്ധയും നിഷ്കളങ്കയുമായ അവൻ്റെ കന്യകയെ അവൻ്റെ മണവാട്ടിയെ തിരക്കിയാണ് അവൻ വരുന്നത് വരുന്നത് എന്തിനാണ് അവനെ ചേർത്തുകൊണ്ട് പോകുവാനാണ് ദസ് എ റീസൺ കർത്താവ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പീൻ എന്നിലും വിശ്വസിപ്പീൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കിയ ശേഷം പിന്നെ വന്ന് നിങ്ങളെയും എൻ്റെ അടുക്കൽ ഇരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകും യേശു രണ്ടാമത് വരുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാനാണ് എവിടെ അവൻ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അവൻ്റെ തേജസ്സിലേക്ക് അതാണ് എൻ്റെ പ്രത്യാശ ആ പ്രത്യാശ ആ പ്രത്യാശ നമ്മൾ നമ്മുടെ സഭകളിൽ ആ പ്രത്യാശയോൾ സഭ ജനങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ജനങ്ങളിൽ വിശ്വാസികളിൽ ഈ പ്രത്യാശ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് കവിയണം ആ പ്രത്യാശ ഇല്ലാത്ത എല്ലാ ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും ഡള്ളാണ് ഒരു ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ജീവിതമാണ് ആ പ്രത്യാശയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കാ പ്രത്യാശയോട് കൂടെയുള്ള കാത്തിരിപ്പ് അപ്പം എൻ്റെ മനസ്സ് മുഴുവൻ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ ഇരിക്കാനുള്ളതല്ലേ എനിക്ക് പോകാനുള്ളതാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഒരുക്കം എപ്പോഴും ആ പോകാനുള്ള ഒരുക്കമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഐഡിയലായിട്ടിരിക്കുകയല്ല നമുക്കറിയാമല്ലോ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഒരു ഉപമ ആ ഉപമയ്ക്കകത്ത് കർത്താവിൻ്റെ വരവ് ഏത് സമയത്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിയാൻ വയ്യാത്തവർക്ക് അവരെന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ അവിടെ കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതാണ് അവൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് അവൻ ദാസന്മാർക്ക് കറക്റ്റ് സമയത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ 
യജമാനൻ ഫലമേൽപ്പിച്ചു അതെല്ലാം ചെയ്തു കൊണ്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്യുക കാത്തിരിക്കുകയാണ് പണ്ടൊരു കമ്പനിയിൽ ഒരു ക്ലീനർ ഉണ്ടായിരുന്നു ജോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് മണിക്കാണ് ഓഫീസ് കൂട്ടുന്നത് എല്ലാ ജോലിക്കാരും നാലര ആകുമ്പോഴേ പണിയൊക്കെ നിർത്തി അവരുടെ കോട്ടമൊക്കെ ക്ലീനിങ് അതൊക്കെ മാറ്റി പിന്നെ പോയി അകത്ത് ചെന്ന് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് പോരും അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോൾ ജോണിൻ്റെ പ്രത്യേകത ജോൺ അഞ്ച് മണി വരെയും പണിയെടുക്കും അഞ്ച് മണി വരെയും പണിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സമയമാകുമ്പം എല്ലാവരുടെയും കൂടി ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യും ഞാൻ ഭയങ്കര ഫെയ്ത്ഫുള്ളാണ് അപ്പം ഒരിക്കലും അവൻ്റെ സീനിയർ അവൻ്റെ ബോസ് ചോദിച്ചു അതായത് എല്ലാവരും നാലരയ്ക്കേ പോയി ഒരുങ്ങിയിട്ടാണ് അഞ്ച് മണിക്ക് വരുന്നത് നിനക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ അഞ്ച് മണിക്ക് പണി നിർത്തിയിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് തന്നെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ ഞാൻ കോഫി ബ്രേക്കിൻ്റെ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയാമോ വീട്ടിൽ പോകാനുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മണ്ണയ്ക്ക് ഞാൻ ഈ കോട്ട് ഇടുകയാണ് അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ കോട്ട് കളഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരെ വീട്ടിൽ പോകും ഇതുപോലെ നിത്യതയുടെ വസ്ത്രം ധരിച്ച് വേണം ജീവിക്കാൻ അതിൻ്റെ പുറത്ത് ലോകത്തിൻ്റെ ജോലിയുടെ കോട്ടൊക്കെ ഇട്ടോ പക്ഷേ നിത്യതയുടെ വസ്ത്രമായിരിക്കണം എന്നിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടക്കുന്നത് അതാണ് പ്രത്യാശ അതാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഔട്ടർ ഗാർമെൻറ്റ് മാത്രമാണ് എപ്പോൾ വേണേലും ഊരി കളഞ്ഞിട്ട് പോകാനുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലെ ആളുകളല്ല അപ്പം ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഐ ബിലോങ് ടു അനദർ വേൾഡ് ആൻഡ് മൈ ജീസസ് ഈസ് കമ്മിങ് എന്തിനാ എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അതാണ് ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കായിട്ടുള്ള കാത്തിരിപ്പ് കാത്തിരിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിപ്പറേഷനാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ നടക്കണം പ്രിപ്പയർ അവർ സെൽസ് ഫോർ ദി അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അല്ലാതെ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ആ ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും കടുത്താ വരട്ടെ വരുമ്പം പോകണം അങ്ങനെ പോകത്തില്ല പ്രിപ്പയർഡ് അല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല പ്രിപ്പയർഡ് ആയാൽ തന്നെ എന്തുമാത്രം ഓർത്തിരിക്കണം പത്ത് കന്യകമാരുടെ ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ വലിയ കാര്യമായിട്ട് അവരും കാത്തിരുന്നവരാണ് പക്ഷേ ശരിക്കും അവരെന്തായിരുന്നില്ല പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ എത്ര അലേർട്ടായിരിക്കണം എന്നാലോചിക്കണം മണവാളൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടിയുള്ള വലിയ പ്രത്യാശയോടു കൂടിയുള്ള ഒരു കാത്തിരിപ്പ് അത് നമ്മളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു കാത്തിരിപ്പാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സകല മനുഷ്യർക്കും രക്ഷാകരമായ ദൈവകൃപ ഉദിച്ചുവല്ലോ നാം ഭാഗ്യകരമായ ഈ പ്രത്യാശയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണം കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ കൃപ ഉദിച്ചതുകൊണ്ട് ഇനി പാപം ചെയ്യാമെന്നല്ല എന്തു വേണം ഭക്തികേടും പ്രപഞ്ചമോഹങ്ങളും വർജിച്ചിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ സുബോധത്തോടും നീതിയോടും ദൈവഭക്തിയോടും കൂടെ ജീവിച്ചു പോരേണ്ടതിന് അത് നമ്മെ ശിക്ഷിച്ചു വളർത്തുന്നു അപ്പോൾ ദൈവ കൃപ ഉദിച്ചത് പാപം ചെയ്യാനല്ല പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാനാ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഐ എം പ്രിപ്പയറിങ് മൈ ഫാമിലി ഫോർ ദ കമ്മിങ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് എപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ചിന്തയേ ഉള്ളൂ ജീസസ് ഈസ് കമ്മിങ് ദ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ എനിക്ക് വേറെ ഒരു ചിന്തയും ലോകത്തിൽ ഇല്ല കാര്യം അവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് എന്നെ എങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയാണ് പിന്നെ സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പോകുമല്ലേ അതിന് അതിന് ഫിറ്റ് ആക്കണമല്ലോ എന്നെ അല്ലെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കൊരു ഏലിനേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഓരോ രാജ്യത്ത് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ചില തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നമ്മൾ നടത്താറുണ്ട് ഇതൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ സ്പേസിൽ പോകാനായിട്ട് ഒരാളെ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാൽ പിന്നെ പോരെ നമുക്ക് നാളെ സ്പേസിൽ പോയേക്കാം നാലിൽ പറയുമോ ഇല്ല സ്പേസിൽ ഏ നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നുള്ളതിനുള്ള എല്ലാ ട്രെയിനിങ്ങും ഇവിടെ ഭൂമിയിലുള്ളപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് തരും സ്പേസിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇതുപോലെ എന്നെ കർത്താവ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയാണ് പക്ഷേ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് സമയം തന്നിരിക്കും എന്തിനാണെന്നറിയാമോ നിത്യത പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിത്യതയ്ക്ക് എന്നെ ഫിറ്റാക്കാൻ വേണ്ടി അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ആണ് ഒരുക്കം അതിനുവേണ്ടിയാണ് കാത്തിരിപ്പ് അവൻ്റെ
അതാണ് കാത്തിരിപ്പ് എൻ്റെ ചുമതല ഏതാ എൻ്റെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കണം എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ ഒരുക്കണം എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലോകത്തിന് ഫിറ്റാക്കാനല്ല ഞാൻ നോക്കുന്നത് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്വർഗത്തിന് ഫിറ്റാക്കാനാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലോകത്തിൽ എങ്ങനെ മിടുക്കന്മാരാക്കാമെന്നല്ല ഞാൻ നോക്കുന്നത് അവൻ എങ്ങനെ സ്വർഗത്തിന് യോഗ്യനാക്കാമോ സ്വർഗത്തിൽ അവൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ബിഹേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവന് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ അവൻ അത് സ്വർഗം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരുക്കണം ആൻഡ് ഓൾസോ ഐ നീറ്റ് ടു പ്രിപ്പയർ ദ ചർച്ച് എന്നെ എൻ്റെ സഭയെ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരുക്കണം എന്നെ ഒരുക്കണം എൻ്റെ കുടുംബത്തെ ഒരുക്കണം എൻ്റെ സഭയെ ഒരുക്കണം പ്രിപ്പയർ ദ ചർച്ച് ഫോർ ദ കമ്മിങ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്നോട് കർത്താവ് കൃത്യമായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട നിയോഗിച്ച ഒരു കാര്യം അതാണ് പ്രിപ്പയറിങ് ദ ചർച്ച് ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് എൻ്റെ മാത്രം ചുമതലയല്ല അത് ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ചുമതലയാണ് ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ഞാൻ എന്നെ ഒരുക്കണം എൻ്റെ കുടുംബത്തെ ഒരുക്കണം എൻ്റെ സഭയെ ഒരുക്കണം പൗരോസൊക്കെ ഭയങ്കര കൺസേൺഡായിരുന്നു ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഓരോ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കോഴിന്ത്യൻ സിലവനിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന ഭേദഭാഗമാണ് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അതിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ എരിവോടെ എരിയുന്നു ഞാൻ ക്രിസ്തു എന്ന ഏക പുരുഷനെ നിങ്ങളെ നിർമ്മല കന്യകയായി ഏൽപ്പിപ്പാൻ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പറയുക കൊരിന്തിയല്ലെ ജനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ എരിവോടെ എരിയുന്നു എന്താ എരിവ് എന്തിനാണ് എരിയുന്നത് കാര്യം കർത്താവിൻ്റെ വരവിൽ അവൻ്റെ മണവാട്ടിയായിട്ട് നിങ്ങൾ പോകേണ്ടി വരാ ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്രിസ്തു എന്ന ഏക പുരുഷനെ നിങ്ങളെ നിർമ്മല കന്യകയായി ഏൽപ്പിപ്പാൻ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി അവൻ വരുമ്പോൾ ഈ മണവാട്ടിയെ അവന് യോജിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരുക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ചുമതലയാണെന്ന് പൗല പൗലോസ് പറയുക കാര്യം പൗലോസ് കൊണ്ടുവന്ന ആളുകളാ അവരെ കൊണ്ടുവന്ന വെച്ച് നീ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കുന്നതല്ല പൗലോസ് പറയുന്നത് പോളിൻ്റെ കൺസേൺ അതാണ് പോൾ പറയുകയാണ് ഐ എം മച്ച് കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് എവ്രിബഡി ഇൻ ദ ചേർച്ച് കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ ബെട്രോത്തിയ അല്ലെങ്കിൽ ദേശിക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങളെ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ മണവാളന് വേണ്ടി നിങ്ങളെ ഒരുക്കുക എന്നുള്ള ചുമതല എനിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സ് മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടായാൽ എൻ്റെ ഹൃദയം തകർന്നു പോകും എന്നാൽ സർപ്പം ഹവയെ ഉപായത്താൽ ചതിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഏകാഗ്രതയും നിർമ്മലതയും വിട്ട് വഷളായി പോകുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു പിശാജിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വഞ്ചന ഏതാണ് നമ്മളുടെ ഡിവോഷനിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഡിസ്റ്റോർട്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ ക്രിസ്തു എന്ന ഏകപുരുഷനെ നിങ്ങളെ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു സർപ്പം ഹവായ ഉപായത്താൽ വഞ്ചിച്ച അതുപോലെ അതായത് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഏകാഗ്രത വിട്ട് ഓൾ ആ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഏകാഗ്രത വിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം വഷളായി പോകുന്നു നിങ്ങളെ ഡിസ്റ്റോർട്ട് ചെയ്യുമോന്ന് അതായത് ആ പ്യുവർ ഗാസ്പലിൽ നിന്ന് പ്യുവർ ലിവിങ്ങിൽ നിന്ന് പ്യുവർ ട്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് ആ പ്യുവർ ഡിവോഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആയി പോകുമോന്നുള്ള പേടിയിലാണ് ഞാൻ പൗലോസിന് സഭയെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ബേർഡൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കുറിച്ചും എത്രയധികം ബേർഡൻ ഉണ്ടാകണം ലോകത്തിലൊന്നും എന്നെ സ്വാധീനിക്കുവാൻ യേശുവിനോടുള്ള എൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ ഡിസ്റ്റോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല എൻ്റെ ഡിവോഷൻ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആൻഡ് ടോട്ടലി ടുവേർഡ്സ് മൈ ബ്രൈഡ് റൂം ജീസസ് എൻ്റെ മണവാളനായ യേശുവിനോടാണ് എൻ്റെ മുഴുവൻ പ്രതിബദ്ധതയും ലോകത്തെ അതിനിടയ്ക്ക് കയറ്റാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല ഐ വിൽ നെവർ അലവ് എനിതിങ് ടു കം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ മീ ആൻഡ് മൈ ജീസസ് എനിക്കും യേശുവിനെ മധ്യത്തിലേക്ക് ഒരു കാര്യവും കടന്നു വരുവാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല അത് ഓരോരുത്തരും എടുക്കേണ്ട തീരുമാനമാണ് കാര്യം ഈ പ്രിപ്പറേഷൻ ഈസ് നെസസറി എങ്ങനെയുള്ള പ്രിപ്പറേഷനാണ് തീത്തോസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പന്
യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തേജസ്സിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയായും കാത്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാത്തിരിപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ കാര്യങ്ങൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സ്വർഗത്തിന് നമ്മളെ ഫിറ്റാക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിന് നമ്മൾ ഫിറ്റാകത്തില്ല കാര്യം ലോകവും സ്വർഗവും രണ്ടും രണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സകല പ്രലോഭനങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കും എന്നെ തന്നെ ഞാൻ അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്ക് വേണ്ടിയും അതിനുശേഷമുള്ള തേജസ്സിലെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയും ഇപ്പോഴേ ഒരുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരുക്കുന്നതിന് ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാ പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഭക്തി കേടും പ്രപഞ്ചമോഹങ്ങളും വർജിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ കളയണം ഈ ലോകത്തിൽ സുബോധത്തോടും നീതിയോടും ദൈവഭക്തിയോടും കൂടെ ജീവിച്ചു പോലെയുള്ളതിന് അപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം ചില കാര്യങ്ങൾ വർജിക്കണം ചിലത് മുറുകെ പിടിക്കണം എന്നാലേ വരാൻ പോകുന്ന ലോകത്തിന് നമ്മൾ ഫിറ്റാകത്തുള്ളൂ അതിവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളെല്ലാം പറയുമല്ലോ കർത്താവ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു നൊടിയിടയിൽ രൂപാന്തരപ്പെടും ശരിയാ നമ്മുടെ ശരീരം രൂപാന്തരപ്പെടും പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സൊക്കെ അതിന് മുമ്പേ തന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടണം ഇവിടെ പിശാചിനെ പോലെ ജീവിച്ചിട്ട് കർത്താവ് വരുമ്പോൾ ഒറ്റ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലേക്കൊന്നും രൂപാന്തരപ്പെടത്തില്ല ആ രൂപാന്തരം ഇപ്പോഴുണ്ടാകണം അതിന് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണം അത് നമ്മൾ പഠിക്കണം ആ പോക്കിന് പ്രത്യക്ഷതയ്ക്ക് മുകളിലോട്ടൊക്കെ യാത്ര ഒരു ഭാരവും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഭാരവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ താഴെ പോയെന്നിരിക്കും വർജ്ജനം ആവശ്യം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ വർജിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഭക്തി കേട് രണ്ട് പ്രപഞ്ച മോഹങ്ങൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ വർജിക്കണം ഭക്തി കേട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അൺഗോഡ്ലിനെസ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് അൺഗോഡ്ലിനെസ് ലോകത്തിലെ വിവിധ പദം ദൈവികത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പൈശാചികത എന്നാണ് ദൈവികമല്ലാത്തതിനെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുക ഇപ്പം ഈ കള്ളനോട്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ചില നോട്ടൊക്കെ കണ്ടാൽ കള്ളനോട്ട് പോലെ തന്നെ കള്ളനോട്ട് കണ്ടാൽ തന്നെ കണ്ടാൽ ഒറിജിനൽ നോട്ടിൻ്റെ അത്തേ പോലെ ഇരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പറയുമോ ഇത് വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഇത് കണ്ടാൽ അതുപോലെ ആയിരിക്കുന്നത് ഇതങ്ങ് എടുത്തേക്കാമെന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുമോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാ ഒറിജിനൽ അല്ലാത്തത് എല്ലാം കള്ളനോട്ടാ അത് നല്ല നോട്ടിനോട് എത്ര കൂടുതൽ സാദൃശ്യത ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അത് കള്ളനോട്ടാ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ഗോഡ്ലി അല്ലാത്തതെല്ലാം അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തി കേട് അല്ലെങ്കിൽ അൺഗോഡ്ലിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈശാചികമാകണം നിർബന്ധമില്ല ചിലപ്പോൾ ആളുകളെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മളൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ബ്രദർ അതിനകത്ത് എന്താ ബ്രദർ തെറ്റ് അതിനകത്ത് എന്താ തെറ്റ് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് വലിയ പ്രസക്തി ഒന്നും ബിബ്ലിക്കലായിട്ടില്ല ബിബ്ലിക്കലായിട്ട് തെറ്റല്ലാത്തത് പോലും ഉപേക്ഷിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ ദൈവികമല്ലയോ ഫിനിഷ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗോഡ്ലി ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഇൻ ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി വി ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ഡു ദാറ്റ് ലോകമെല്ലാം പറയുന്നത് അതല്ലയോ നാട്ടു നടപ്പ് അതിനകത്ത് എന്താ തെറ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഇറ്റ് ഗോഡ്ലി ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഓൺലി ക്വസ്റ്റ്യൻ വി നീഡ് ടു ആസ്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല അത് ഡെവിളിഷ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് അതങ്ങനെ വലിയ പൈശാചികതയൊന്നുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്കത് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതേപോലെ നമ്മൾ ഇതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ദ ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ വേർപാടിൻ്റെ ഉപദേശമെന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ വേർപാടിതാണ് ദൈവികമല്ലാത്തതിനെ എല്ലാം മാറ്റി നിർത്തുന്നതാണ് വേർപാട് അല്ലാതെ ലോകത്തിൽ മോശപ്പെട്ടതിനെ മാത്രം മാറ്റി നിർത്തുന്നതല്ല ദൈവികമല്ലാത്തതിനെ എല്ലാം മാറ്റി നിർത്തുന്നതാണ് വേർപാട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഹോളി എന്ന വാക്കിന് നമ്മൾ സാധാരണ വിപരീതപദം പറയുന്നത് അൺഹോളി എന്നാണ് പക്ഷേ വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് കോമൺ എന്നാണ് 
ദൈവത്തിനു വേണ്ടി വേർപെടുത്തപ്പെട്ടത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വിശുദ്ധം ബാക്കി എല്ലാം അശുദ്ധമാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഇതാണ് ലോകം നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം നമ്മളും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷേ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഈസ് ഇറ്റ് ഗോഡ്ലി ഈസ് ഇറ്റ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഫോർ ഗാഡ് ഓർ ഈസ് ഇറ്റ് കോമൺ എൻ്റെ ചുറ്റുപാടും ഉള്ളവർക്കെല്ലാം അത് കുഴപ്പമില്ലാത്തതാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ ചുറ്റുപാടും ഇല്ലാത്തവർക്ക് കുഴപ്പമില്ലാത്തതായതുകൊണ്ട് അത് ഹോളി ആകത്തില്ല ഹോളി ആകണമെങ്കിൽ അത് ഗോഡ്ലി ആയിരിക്കണം ഗോഡ്ലി ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ ഹോളി ആകത്തുള്ളൂ ഇത്രയും കടും പിടുത്തം വേണമെന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഗോഡ് വോണ്ട്സ് എസ് ടു ബി ഹോളി വി ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ഡു എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഈസ് കോമൺ നാട്ടുനലപ്പനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല നാട്ടുനലപ്പല്ല വിഷയം ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അത് ചെയ്യുമായിരിക്കും അതൊരു പക്ഷെ കുറ്റമായിരിക്കത്തില്ല ആൻഡ് ഓൾസോ ഡിവൈൻ ദൈവികത എന്താണ് അതിൻ്റെ വിപരീതപദം പൈശാചികതയല്ല ഹ്യൂമൻ ആണ് ഡിവൈൻ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പത്രോസിനെ കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഷിമോനെ ജലരക്തങ്ങളല്ല നിനക്കിത് വെളിപ്പെടുത്തിയത് എൻ്റെ സ്വർഗസനായ പിതാവാണ് എന്നാൽ ഞാൻ മഷിഹയാണ് ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഷിഹയാണ് ഞാൻ മഷിഹയാണ് എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മഷിഹയാകുന്നതെന്നറിയാമോ നമ്മളിപ്പോൾ എരുശലേമിലേക്ക് പോകുകയാണ് അങ്ങനെ എരുശലേമിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മൂപ്പന്മാരും മഹാപുരോഹിതന്മാരും എന്നെ പിടിക്കും അടിക്കും തല്ലും ഒഴിവി ക്രൂശിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മഷിഹയാകുന്നത് ഉടനെ പത്രോസ് പറഞ്ഞു കർത്താവേ അത് വേണ്ട നീ ഡയറക്റ്റായിട്ടങ്ങ് മഷിഹയായാൽ മതി പോയി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടൊന്നും മഷിഹയാകണ്ട എനിക്ക് സങ്കടമാ സങ്കടം കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ സ്നേഹം കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ കാര്യം അവൻ യേശുവിനെ അതുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്നു യേശു ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്ന അവന് സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഉടനെ പത്രോസ് പറയുന്ന വാക്ക് എന്നാണ് സാത്താനെ എന്നെ വിട്ടു പോകും അപ്പം ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് പത്രോസ് സ്നേഹത്തോടെ നീ ക്രൂശിക്കപ്പെടരുതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വിളിച്ചത് സാത്താനെ എന്ന് എന്താണെന്നറിയാമോ ക്രൂശ് ഒഴിവാക്കാനുള്ള പ്രലോഭനം പണ്ട് തൊട്ടേ സാത്താൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് അവൻ്റെ പ്രലോഭനങ്ങൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നീ ജി നീ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനെങ്കിൽ നീ കല്ലപ്പമായി തീരാൻ കൽപ്പിക്കുക അപ്പോൾ വലിയ അത്ഭുതം നടക്കുമല്ലോ ക്രൂശിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ നിനക്ക് മശിഹയാകാം എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് അത്യാവശ്യമുള്ളത് ഭക്ഷണമാണ് ഇവിടെയാണെ കല്ലിഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് താനും കർത്താവ് പറഞ്ഞു അല്ല ഞാൻ മശിഹയാകുന്നത് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് അവിടെ അത് സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല ക്രൂശ് ഒഴിവാക്കാനുള്ള പ്രലോഭനങ്ങൾ ദേവാലയത്തിൻ്റെ അകലത്ത് നിന്ന് താഴോട്ട് ചാട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നിന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ നീ ക്രൂശിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അടുത്തത് നീ ഏതാണെങ്കിലും ഈ ഭൂമിയെ വീണ്ടെടുക്കാൻ വന്നതല്ലയോ എന്നാൽ പിന്നെ അതിൽ ഞാൻ നിനക്കങ്ങ് തന്നേക്കാം ഞാനും കൂടെ കോണിലിരുന്നോളാം നമുക്ക് ഒരു കൂട്ടുകൃഷി അങ്ങ് നടത്താം കർത്താവ് പറഞ്ഞു നോ നിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ ക്രൂശിക്കപ്പെടാതെ ഭൂമിയിലെ സകല അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയെ യേശുവിന് കൊടുത്തേക്കാമെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ മത്താരുടെ സുവിശേഷത്തിൽ അപ്പോൾ സാത്താൻ അവനെ വിട്ടുപോയി പക്ഷേ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സാത്താൻ കുറേ കാലത്തേക്ക് അവനെ വിട്ടുപോയെന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പിന്നെ വന്നിരിക്കുക പത്രോസിലൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെടേണ്ടതെന്ന് പറയാൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞു സാത്താനെ എന്നെ വിട്ടുപോകും എന്നിട്ട് പറയുന്ന വാക്ക് നീ ദൈവത്തിൻ്റെതല്ല പിശാജിൻ്റെത് അത്ര അന്വേഷിക്കുന്നതെന്നാണോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ല എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നീ ദൈവത്തിൻ്റെതല്ല മനുഷ്യരുടേത് അത്രയേ അന്വേഷിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാ ദൈവികതയ്ക്ക് എതിരി നിൽക്കുന്നത് എപ്പോഴും പൈശാചികതയാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല മാനുഷികതയാണ് പൈശാചികത ആലോചിക്കുക വേണ്ട അത് ദൈവത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് പക്ഷേ മാനുഷികത മാനുഷികമായി ഉന്നതമായ കാര്യങ്ങൾ ദൈവികമല്ല വിപരീതമാണ് അതുകൊണ്ട് മാനുഷികമായി വലുതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും ആത്മീകമായി നേരെ വിപരീതമാണ് അതുകൊണ്ട് വർജിക്കേണ്ടത് ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ചിന്തകളെയുമാണ് ലോകത്തിൻ്റെ നന്മകളെപ്പോലും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും ലോകം വലുതെന്ന് പറയുന്നതിനെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും ദൈവികമല്ലാത്തതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വര
ലോകം അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ദൈവികമല്ല ലോകം അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സെൽഫ് റിലയൻസ് അല്ലേ പക്ഷെ വേദപുസ്തകം സെൽഫ് റിലയൻസിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ തന്നെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരാകരുത് സ്വയാശ്രയക്കാരുടെ ഗതി ഇതാകുന്നു ലോകം പറയുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ തന്നെ ആശ്രയിച്ച് നിങ്ങൾ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം വേദപുസ്തകം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ആശ്രയിക്കരുത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കണം മറ്റുള്ളവരിലും ആശ്രയിക്കണം കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആണ് കൈൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നു വേർ ഇസ് യുവർ ബ്രദർ കൈൻ പറയുന്നു ആ മൈ ദ കീപ്പർ ഓഫ് മൈ ബ്രദർ യെസ് ഞാൻ നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് നീ നിൻ്റെ സഹോദരനുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാനാണ് പക്ഷേ കൈൻ പറയുന്നത് ഐ വോണ്ട് സീ ദാറ്റ് ഐ എം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫ്രം മൈ ബ്രദർ ഐ ഡോ വോണ്ട് സീ ദാറ്റ് മൈ ബ്രദർ ഈസ് ഇൻ്റർഫിയറിങ് ആൻഡ് ഹീസ് എൻ്ററിങ് ഇൻ ടു മൈ വേൾഡ് ഐ നീഡ് എ വേൾഡ് ഓഫ് മൈ ഓൺ എനിക്ക് എൻ്റെ സ്വന്തം കാര്യം നോക്കണം എൻ്റെ സഹോദരനെ അതിനകത്ത് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല പക്ഷെ അത് ദൈവികതയല്ല അത് ഹ്യൂമൻ ആണ് വേദപുസ്തകം അതല്ല പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ദറ്റ് ഇസ് എ ബെസ്റ്റ് തിങ് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസാരിച്ചാൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവം എന്തുകൊണ്ടാണ് ശിശുക്കളെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പുരുഷനായിട്ടോ സ്ത്രീയായിട്ടോ ഒക്കെ വന്നായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് നല്ലതായിരുന്നു പക്ഷെ എന്തിനാ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഏന്ന് പറയുന്നത് കരയുന്ന കൊച്ചുങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിയത് കാര്യം കൊച്ചുങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് അത് ഡിപ്പെൻഡൻസ് പഠിക്കാനാണ് അങ്ങനെ വളരാവ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആകാൻ പാടില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മുഴുവൻ എങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആക്കാമെന്നാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണ് സ്നേഹം ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കരുണ ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ദൈവിക സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മിൽ വ്യാപിക്കുന്നത് വ്യാപരിക്കുന്നത് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ടാകും ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ദൈവം എന്തിനാണ് വാർദ്ധക്യം ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഒരാൾ സംസാരിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു വാർദ്ധക്യം ഇറ്റ് ഇസ് ഡിസൈൻഡ് ബൈ ഗാഡ് ദൈവം ഡിസൈൻ ചെയ്തതാണ് വാർദ്ധക്യം റിട്ടയർ ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ആരോഗ്യത്തോളം അങ്ങ് മരിച്ച എന്ത് നല്ലതാണ് അങ്ങനെ പലരുടെ ആഗ്രഹം എനിക്ക് ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ അങ്ങ് പോയാൽ മതിയായിരുന്നു എനിക്കങ്ങനല്ല എനിക്ക് കുറച്ച് വരെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് പോകണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം കാര്യം അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഡിപ്പെൻഡൻസ് പഠിക്കുന്നത് കാര്യം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരുന്ന കുഞ്ഞ് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരുന്ന കുഞ്ഞ് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആകും പിന്നെ ഇവനെ ഒന്ന് മെഡിക്കൽ എടുക്കുന്നത് വാർദ്ധക്യത്തിലാണ് അന്നേരം ആ ഇവന് ഒരു ഹ്യൂമിലിറ്റിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇന്നലെ വരെ പിള്ളേർക്ക് കാശ് കൊടുത്തു ഇന്നിപ്പോൾ പിള്ളേർ കാശ് തരണം ഇന്നലെ വരെ പിള്ളേർ നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് പിള്ളേർ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ഇനിയിപ്പം അവരുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് അവരുടെ പ്രോഗ്രാം അനുസരിച്ച് വേണം മറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനല്ലല്ലോ പിള്ളേരല്ലല്ലോ പ്രോഗ്രാം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പനും അമ്മയല്ലേ പക്ഷേ ഇപ്പം അപ്പനും അമ്മയും പിള്ളേരുടെ പ്രോഗ്രാം അനുസരിച്ചാ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് രണ്ട് രീതിയിലും നല്ലതാണ് ഒന്ന് അപ്പനും അമ്മയും അവർക്ക് കൊടുത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തതെല്ലാം തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊരു അവസരം ലഭിക്കുകയാണ് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച് ഞാൻ ഹ്യൂമിലിറ്റി പഠിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്നെ ഒരുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല സൗദി അറേബ്യയിൽ അടുത്ത സമയത്തൊരു കേസുണ്ടായി ഒരാൾ കേസ് കൊടുത്തു അപ്പനെ നോക്കുന്ന ആളാണ് അയാൾക്ക് എൺപത് വയസ്സുണ്ട് അപ്പനല്ല മകനെ എൺപത് വയസ്സുണ്ട് അപ്പനെ നൂറ്റഞ്ച് വയസ്സ് അപ്പോൾ ഒരാൾ കേസ് കൊടുത്തത് ഈ എൺപത് വയസ്സുള്ള ആളുടെ അനിയൻ എന്തിനാണ് കേസ് കൊടുത്തെന്ന് അറിയാമോ അപ്പനെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അപ്പനെ എനിക്ക് വിട്ടുതരാൻ കോടതി കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ മൂത്താളും കേസ് കൊടുത്തു മൂത്താൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അപ്പനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആ ആത്മീയ അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ
ഇളയ വെച്ച് പറയും അല്ല എൻ്റെയാ എൻ്റെ അപ്പനാ എൻ്റെ ഡാഡിയാ അങ്ങനെ പറയും അല്ല നിൻ്റെ അല്ല എൻ്റെ ഡാഡിയാ എന്ന് പറയുമായിരുന്നു കൊച്ചിലെ പക്ഷെ പ്രായമാവ് പറയും നിൻ്റെ ഡാഡിയാ എടുത്തു ഇതാണ് ലോകം ആ ലോകത്തെ ഫോളോ ചെയ്യാനല്ല ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭക്തി കേട് അൺഗോഡ്ലിനെസ് വാട്ട് എവർ വേൾഡ്ലി അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ റിനൗൺസ് ചെയ്യണം ഉപേക്ഷിക്കണം അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നവർ ലൗകികരായി ജീവിക്കുവാനല്ല ലോകം ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനല്ല ദൈവികമായത് മാത്രം ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഓൺലി തിങ് അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കണം എല്ലാ ഭക്തികളിനെയും ഞാൻ റിനൗൺസ് ചെയ്യണം റിനൗൺസ് ചെയ്യണം ഇന്നത്തെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഈ സെക്യുലറിസത്തെ നമ്മളങ്ങ് സെക്യുലറിസം ഏതാണ്ട് നല്ല കാര്യമാണെന്ന് ആ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് വെൻ യു ആർ സെക്യുലർ യു ആർ അപ്രീഷിയേറ്റഡ് അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് പക്ഷേ വേദപുസ്തകം വിഭാവന ചെയ്യുന്നത് സെക്യുലറിസം അല്ല വേദപുസ്തകം വിഭാവന ചെയ്യുന്നത് തിയോക്രസിയാണ് വി ആർ നോട്ട് സെക്യുലർ വി ആർ ഗോഡ്ലി ആൻഡ് ഗോഡ് ഈസ് അവർ കിങ് ദൈവമാണ് രാജാവ് ഗിതയോനോട് എല്ലാവരും കൂടെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ആണല്ലോ ഞങ്ങളെ വിദ്യാനിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നീ ഞങ്ങൾക്ക് രാജാവായിരിക്കണം നിൻ്റെ മകനും മക്കളും അങ്ങനെ തന്നെ ഗിതയോൻ പറഞ്ഞു നോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് രാജാവാകയില്ല എൻ്റെ മക്കളും ആകയില്ല യഹോവയത്രയും നിങ്ങളുടെ രാജാവ് അതാണ് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഹു ഈസ് ദ കിങ് ദ കിങ് ഈസ് ഗാഡ് ദൈവം ഭരിക്കുന്നതാണ് വേദപുസ്തകം വിഭാവന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തിയോക്രസിയ മോണോക്രസി അല്ല മോണോക്രസി എന്താണ് അത് ലോകത്തിൻ്റെയാ അതുകൊണ്ടാണ് ശവുവലിൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലാവരും കൂടെ ചെന്ന് പറയുന്നത് സകല ജാതികൾക്കും ഉള്ളതുപോലെ ഞങ്ങൾക്കൊരു രാജാവിനെ വാഴിച്ചു തരണം അത് സെക്യുലറിസമാണ് മോണോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെതല്ല തിയോക്രസിയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെത് ഡെമോക്രസിയും ദൈവികമല്ല ഇന്നിപ്പോൾ സഭ പോലും ഡെമോക്രസിയാണ് മാക്സിമം പറയുന്നത് ചിലർത്ത് മോണോക്രസിയാ ഡെമോക്രസി നോ നമ്മൾ പറയുന്നത് ബ്രദറെ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലല്ലേ ബ്രദറെ ജീവിക്കുന്നത് ശരിയാ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ജീവിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് വരുവാൻ പോകുന്ന തേജസിൻ്റെ ലോകത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് ലോകത്തിൻ്റെ നന്മ നോക്കിയല്ല ദൈവികത എന്താണോ അത് നോക്കിയാണ് സകല ജാതികൾക്കും ഉള്ളതുപോലെ ഒരു രാജാവിനെ വേണമെന്ന് പറയാനല്ല കർത്താവെ നീയാണ് ഞങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് വി നീഡ് ടു ഫോളോ ഗാഡ് ആസ് അവർ കിങ് എനിക്കൊരു രാജാവുണ്ട് ആ രാജാവ് യേശുവാണ് ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ രാജ്യമുണ്ട് നിയമമുണ്ട് എല്ലാമുണ്ട് ഞാൻ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ നിയമങ്ങളും അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എപ്പോൾ വരെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് യേശുവിൻ്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമല്ലാത്ത കാലത്തോളം യേശുവിൻ്റെ നിയമവും രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമവും രണ്ട് തട്ടിലായാൽ എനിക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് യേശുവിൻ്റെ നിയമം മാത്രമാണ് കാര്യം ആത്യന്തികമായ യേശുവാണ് എൻ്റെ രാജാവ് അല്ലാത്ത കാലത്തോളം ഞാൻ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും അനുസരിക്കുന്ന ആളാണ് എല്ലാ നിയമങ്ങളും അതിന് ഞാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷേ ഇഫ് യു ആസ്ക് മീ ഹു ഈസ് യുവർ കിങ് ഐ വിൽ ടെൽ ഇറ്റ് ഈസ് ജീസസ് ഈ ഒരു ഒറ്റ കാര്യത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അന്ന് സീസർ പറഞ്ഞു സീസർ ഈസ് കിങ് കുറിയോസ് സീസർ ആണ് രാജാവ് പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് യേശു ആണ് രാജാവ് ജീസസ് ഈസ് കുറിയോസ് യേശു ആണ് ഞങ്ങളുടെ രാജാവ് ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് യേശുവിനെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സീസർ പറഞ്ഞു എന്നെ ആരാധിക്കണം കാര്യം ഞാനാണ് രാജാവ് 
ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഭരിക്കുന്നവനാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ ആരാധിക്കണം എന്നെ പിൻപറ്റണം ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറഞ്ഞു നോ ജീസസ് ഈസ് അവർ ലോട്ട് ഈ ഒരൊറ്റ ഏറ്റുപറച്ചിലിൻ്റെ പേരിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ജീവൻ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ആരാ നിങ്ങളെ രാജാവ് യേശുവാണോ രാജാവ് എൻ്റെ രാജാവ് യേശുവാണ് ആ രാജാവായ യേശു വരുന്നു ആ ലോകത്തിനുള്ളവനാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ ലോകത്തിന് വേണ്ടി എന്നെ തന്നെ ഒരുക്കുകയാണ് ഞാൻ ദൈവികതയോട് ഞാൻ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കണം പ്രപഞ്ചമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കണം പാപം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തൻ യാക്കോമിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ യാക്കോ പറയുകയാണ് ഓരോരുത്തൻ സ്വന്തം മോഹങ്ങളിൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ട് വശീകരിക്കപ്പെടുകയാലാണ് പാപം ചെയ്യുന്നത് മോഹം ഗർഭം ധരിച്ച് പാപത്തെ പ്രസവിക്കുന്നു പാപം മുഴുത്തിട്ട് മരണത്തെ പെറുന്നു അപ്പം എൻ്റെ മോഹവും പിശാജിൻ്റെ സജഷൻസും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് പാപത്തെ ഗർഭം ധരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏജൻറ്റേ ഉള്ളെങ്കിൽ പാപത്തെ പ്രസവിക്കത്തില്ല ഇനി മോഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വയ്ക്കുക പിശാജ് സജഷൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ട് തന്നില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഗർഭധാരണം നടന്നില്ലെന്നിരിക്കും തിരിച്ചും പിശാജ് സജഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നു എനിക്ക് മോഹമില്ലെങ്കിൽ ഗർഭധാരണം നടക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏജൻറ്റ് പിന്മാറണം പിന്നെ പിശാജിനോട് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റുമോ പിശാജെ എന്നെ പ്രലോഭിപ്പിക്കരുത് കേട്ടോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അത് അവൻ്റെ ജോലി അവൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ അവനെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ആകെപ്പാടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ആകുക എന്താണ് മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിടുതൽ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങളെ അതിനോട് നോ പറയാനുള്ള ആ സ്ട്രെങ്ത്ത് നമുക്കുണ്ടാകണം അതിനാണ് ദൈവകൃപ സകല മനുഷ്യർക്കും രക്ഷാകരമായ ദൈവകൃപ ഉദിച്ചുവല്ലോ എന്നിട്ടാണ് പറയുന്നത് ആ കൃപ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മേൽ ഉദിച്ചതുകൊണ്ട് ഈ കൃപ പാപം ചെയ്യാനുള്ള കൃപയല്ല പൃഥ്വിത പ്രപഞ്ചമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭക്തികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ വിടുവിക്കുന്ന കൃപയാണ് നിങ്ങളെ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കൃപയാണ് ഹൗവ മോഹിച്ചു അവൾ പാപത്തിൽ വീണുപോയി ജഡമോഹം കൺമോഹം ജീവനത്തിൻ്റെ പ്രതാപം എല്ലാം അതിനകത്ത് തന്നെയുണ്ട് അവൾ ആ പഴം കണ്ടു അത് കാണ്മാൻ ഭംഗിയുള്ളതും കൺമോഹം തിന്മാൻ രുചിയുള്ളതും ജഡമോഹം ജ്ഞാനം പ്രാപിപ്പാൻ കാമ്യവും ജീവനത്തിൻ്റെ പ്രതാപം എന്ന് കണ്ട് അവൾ പിശാജിൻ്റെ സജഷൻ കേട്ട് പറിച്ച് തിന്നു ഭർത്താവിന് കൊടുത്തു മോഹമാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത് ആഘാൻ പാപം ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചത് എന്താ കുഞ്ഞാൻ നീതി ചെയ്തത് ഞാൻ ഈ ബാബിലോണിയ മേലങ്കിയൊക്കെ കണ്ടപ്പം ഞാൻ കണ്ടു മോഹിച്ചു എടുത്തു അവിടെയാണ് നമ്മൾ കൃപ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് കൃപ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിന് മുമ്പ് ഒരു പക്ഷേ നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് അനുസരിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള കൃപയില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അനുസരിക്കാനുള്ള കൃപയാവുള്ളത് ദാവീത് കണ്ടു മോഹിച്ചു ഊര്യാവിൻ്റെ ഭാര്യയെ എടുത്തു അവൻ അവൻ്റെ മോഹത്തോടെ പ്രപഞ്ച മോഹത്തോടെ ജഡമോഹത്തോട് നോ പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ലോകവും അതിൻ്റെ മോഹവും ഒഴിഞ്ഞു പോകും ദൈവേഷ്ടം ചെയ്യുന്നവനോ എന്നേക്കും ജീവിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ കോൺട്രാസ്റ്റ് വരികയാണ് എന്താണ് ലോകവും അതിൻ്റെ മോഹവും ഒരു സൈഡിൽ അടുത്തത് എന്താണ് ദൈവേഷ്ടം അപ്പം തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ലോകമോഹത്തിൻ്റെ നേരെ വിപരീതമാണ് ദൈവേഷ്ടം അപ്പം ഞാൻ എന്താണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവേഷ്ടം അതിനാണ് ദൈവകൃപ ആ ദൈവകൃപ ഉദിച്ചതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ദൈവേഷ്ടം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നു പൗരോസ് ഗലാത്തി ലേഖനം അഞ്ചാമത്തെ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞ് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവേശുവിനുള്ളവർ ജഡത്തെ അതിൻ്റെ 
രാഗ മോഹങ്ങളോട് കൂടെ ക്രൂശിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിലുള്ള പ്രത്യാശ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് നടക്കുകയില്ല അവൻ വരാറായി അവൻ്റെ വരവിങ്കൽ എനിക്കൊരിക്കലും എൻ്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ജീവിച്ച് ലോകമോഹത്തിന് എന്നെ തന്നെ കൊടുത്ത് ലജ്ജിതനാകുവാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല എൻ്റെ ഫ്ലഷിനെ ഐ ക്രൂസിഫൈ മൈ ഫ്ലഷ് എൻ്റെ ജഡത്തെ ഞാൻ അതിൻ്റെ രാഗമോഹങ്ങളോടുകൂടെ ക്രൂശിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തിനാ അവൻ വരുന്നു അതിനുവേണ്ടി എന്നെ ഒരുക്കണമെങ്കിൽ ഇനി ഈ രാഗമോഹങ്ങളിൽ ഞാൻ പോകാൻ കഴിയില്ല ദറ്റ് ഈസ് മൈ പ്രിപ്പറേഷൻ പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അവൻ്റെ ജീവൻ എന്നിലേക്ക് ഒഴുകുക അതാണ് കൃപ കൃപ എന്നിലേക്ക് ഒഴുകുക അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മോഹങ്ങളോട് എതിർത്ത് നിൽക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് പാപത്തോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുവാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് പ്രപഞ്ച മോഹങ്ങളെ ഞാൻ ഇനി അനുസരിക്കുകയില്ല കാരണം അവൻ്റെ കൃപ എന്നിലേക്ക് ഒഴുകുകയാണ് കൃപ പാപം ചെയ്യാനുള്ളതല്ല കൃപ പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ നേടുവാനുള്ളതാണ് നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ഒന്ന് ചോദിക്കുക നമ്മുടെ പ്രത്യാശ എന്താണ് ഭാഗ്യകരമായ ഈ പ്രത്യാശ സകല മനുഷ്യർക്കും കൃപ രക്ഷാകരമായ ദൈവകൃപ ഉദിച്ചുവല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഭാഗ്യകരമായ ഈ പ്രത്യാശയ്ക്കായിട്ട് എന്താണ് ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശ അവൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്ക് കാത്തുകൊണ്ട് അവൻ വരുന്നു മഹാദൈവവും നമ്മൾ രക്ഷകർത്താവുമായ യേശു കർത്താവിൻ്റെ വരവിനുള്ള അവൻ്റെ തേജസ്സിൽ അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നത് കാത്തുകൊണ്ട് അവൻ എന്തിനാ വരുന്നത് എന്നെ അവൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ ഹലലുയ്യ ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ ജീവിതം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒന്നുകൂടെ പറയാം കർത്താവെ നിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കത്തോടുകൂടെയാണ് എനിക്ക് ജീവിക്കേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്നെ ഒരുക്കുന്നു കർത്താവെ നീ വരുമ്പോൾ നിൻ്റെ മണവാട്ടിയായി ഒരുക്കമുള്ള മണവാട്ടിയായി നിന്നെ എതിരേൽപ്പാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ കർത്താവെ പ്രപഞ്ച മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭക്തികളിൽ നിന്ന് വലിയൊരു വിടുതൽ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു യേസ് ലോഡ് ഞാനതിനെ അതിനെ ഞാൻ റിനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ ദൈവികമല്ലാത്തതെല്ലാം ഓൾ അൺഗോഡ്ലിനെസ് ഞാൻ പലപ്പോഴും അതിനകത്ത് എന്താ തെറ്റ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദൈവികമല്ലാത്തതെല്ലാം തെറ്റ് തന്നെയാണ് ദൈവികമല്ലാത്തതെല്ലാം പാപം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ കർത്താവേ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ അൺഗോൾലി ആയിട്ടുള്ള സകലത്തെയും ഉപേക്ഷിക്കുന്ന കർത്താവേ പ്രപഞ്ച മോഹങ്ങൾ എന്നെ പാപത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കുമ്പോൾ എല്ലാ മോഹങ്ങളിൽ നിന്നും വിടുതൽ പ്രാപിക്കുവാൻ ദൈവകൃപ എന്നിലേക്ക് ഒഴുക്കണമേ കർത്താവേ ഹലലൂയ്യ നൂറ് ശതമാനം നിന്നോടുള്ള ഭക്തി മുറുക പിടിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹം മുറുക പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നെ മാത്രം നിന്നെ മാത്രം നിന്നെ മാത്രം സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നീ എന്നെ സഹായിക്കണം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ